കഴിഞ്ഞ തവണ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്താ പറയുക വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ചെയർമാനായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്നും ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് അത്ര ആയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ എനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു പക്ഷേ നല്ലതിൽ വർദ്ധിച്ചു മാത്രമല്ല അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു താരമായി അതൊരു സംശയം പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കഴിവുകൾ മാത്രം പോരാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം അല്ല സിനിമയിലും കഴിവ് മാത്രം പോരാ ഒപ്പം ഭാഗ്യവും കൂടെ നിൽക്കണം എലക്ഷന് ജയിച്ച ഇനി എന്താ ശരി ഇനിയുള്ള ഒരു വർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ചെയർമാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഉത്സാഹം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കണം എന്നിട്ട് പോയി പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണണം കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൗൺസിൽ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ ഫണ്ടുണ്ട് ആ ഫണ്ട് ഇത്ര അലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിയന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പാട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമല്ലോ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു പാടല്ല ഒരു കുമളയുണ്ട് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഉച്ച ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും ഒക്കെ ഈ കുമളകൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ച ചെറിയ തലയ്ക്ക് ഒരു വേദന പോലുണ്ട് ഒരു ഹെവിനെസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോയി ഡോക്ടറെ കാണാൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ചെയർമാൻ എടുത്തു പോകുന്ന ഇലക്ഷൻ നിന്ന് ജയിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള തിരക്കി നിൽക്കുകയല്ലേ എന്തായാലും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമല്ലോ ഞാൻ എന്തു പറ്റി ഡോക്ടർ ഐ സസ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗത്തെ പറ്റിയല്ല പേടി എൻ്റെ ചോദ്യം എത്ര ദിവസം ഞാൻ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അതൊരു ടു വീക്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിയേണ്ടി വരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് തളർന്നു പോവുക കാരണം എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ചെയർമാനായത് ചെയർമാനായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു എനിക്ക് അതായത് യുനോ ലൈക്ക് അതിനെന്ത് ഉദാഹരണത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മിൽ ഉറഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന ആ എനർജി മുഴുവൻ അങ്ങ് എനിക്ക് ഡ്രിപ്പായി പോവാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാഗ്യം എന്ന ഫാക്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ബോക്സാണ് അത് പടരുന്ന രോഗമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാറിൽ ഒരു കാറ് പിടിച്ച് അത് കാറിലും പോകാൻ താൽ പാടാക്കണം ബാക്കി യാത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യും അച്ഛൻ്റെ നാടായ അമ്പലപ്പുഴ പോയി ഐ ഗോട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് അത് നാടൻ ചികിത്സ ഉള്ളൂ തന്നെ വേറെ രോഗം ഭീകരമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും അതങ്ങ് മരവിപ്പിച്ചു അപ്പം കിടന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുക എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ദിവസങ്ങളെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം അതായും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിരോത്സാഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തളരാൻ പറ്റത്തില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തളരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല രാഷ്ട്രീയം വിജയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും നോക്കിക്കൊള്ളൂ അവരെല്ലാം ഫയർ ബ്രാൻഡായിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നുകൂടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു വീക്ക് ഓഫ് വിസ്ഡം വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച തകർത്ത പരിപാടി വീക്ക് ഓഫ് വിസ്ഡം പല സെമിനാറുകൾ അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഞാൻ അസുഖം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഉടനെ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു അതിന് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അവസരം തന്ന പക്ഷെ സുബേറിനെയൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു സിമ്പോസിയത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കാരണം നമ്മളിത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ആരാണോ സഹായിച്ചത് അവരെയൊക്കെ അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്നല്ല അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നും അഴിമതിയല്ല അവരൊരു ഫിലിം മേക്കറാണ് നോവലിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തു നല്ല പറഞ്ഞതിനർത്ഥം അങ്ങനെ അതൊക്കെ നടത്തി ഗംഭീര വിജയമായി അതായത് ഈ പോയ ഇരുപത് ദിവസം ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് വീണ്ടും നാടക മത്സരം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു
ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് ആയിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ആലപ്പുഴ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാധാ തിയേറ്ററിലോ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിങ് വളരെ നല്ല നാടകമായിരുന്നു അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അപ്പം കിട്ടുക റെസ്പോൺസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഈ നാടകത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് അന്നൊരു പബ്ലിക് ബൂത്ത് അല്ലാതെ അന്നൊന്നും ലാവിഷായിട്ടൊന്നും ഫോണോ മൊബൈലോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഓർത്തോണം ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പം ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തകർത്ത നിമിഷങ്ങളാണ് എൻ്റെ നാടകത്തിൽ ആ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ബാലികാരാമല എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ബാലികാരാമല അതിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ഇല്ല ശരിക്കും ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞില്ല ഇത് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട ഒരു 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 നാടകമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും രസം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ വെച്ചാൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ചെറിയാനും എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളാണ് ചെറിയാൻ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു നല്ലൊരു സായാന വേളയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ചെറിയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മെനൻ ഞാനൊരു തമാശ പറയാം ഇപ്പം പറയാമല്ലോ അന്ന് ആലപ്പുഴ നടത്തിയ നാട മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നടനം സംവിധായൻ്റെ അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കയറി പോയാണല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ നന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചെറിയാൻ ചിരിച്ചു ആ ചിരി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്നു കലാകാരൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ പദ പിന്തുണ വേണം ബാലചന്ദ്രൻ മേനോൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ഞാൻ കൗൺസിലറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ആയി അപ്പോഴാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാടകോത്സവം നടന്നത് ആ നാടകോത്സവത്തിൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാടകം ഗംഭീരമായിരുന്നു നല്ല നടനുള്ള അവാർഡ് ബാലചന്ദ്രൻ കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ഔട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിധികർത്താക്കളെ നിശ്ചയിച്ചത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച വിധികർത്താക്കൾ കോൺഗ്രസ് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ബാലേന്ദ്രവൻ അങ്ങനെ നല്ല നടനാകണ്ട എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ബാലേന്ദ്രവൻ പുറത്തായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്തരമൊരു പക്ഷപാതത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ മാനസികമായ വിഷമം തോന്നി പിന്നീട് ബാലചന്ദ്രവനോട് തന്നെ ഈ കാര്യം ഞാൻ തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരപാട് ഞാൻ കിട്ടുകയില്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ അവാർഡ് എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഞാനെന്നും വിലവനിക്കുന്നത് അത് ധാരാളമായിട്ടും ഐശ്വര്യമായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ പറഞ്ഞ നടക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സെറ്റപ്പുകൾ എന്ന് പറയും അവർക്ക് സ്ഥിരം വിഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നാട്ടുകാർക്കും അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ബഹുമാനമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഏതാ പറയുന്നത് നാം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്ക് തരുന്നൊരു ചിരിയുണ്ട് അത് കാപട്യത്തിൻ്റെ ചിരി ആയിരിക്കില്ല നമ്മളെ നിങ്ങൾ ഇന്നാരല്ലേ എന്ന് ഉള്ളർത്ഥമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തരുന്ന ഒരു 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 ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മില്യൺ ഡോളർ വാല്യൂ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം അത് അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരാ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ അംഗീകാരങ്ങളും സമൂഹ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പിന്തുണ നിങ്ങളാരും ഞാനാണെങ്കിൽ പേര് പറയുന്നില്ല എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അവരുടേതായ കലാകാരന്മാരുണ്ട് അവരെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും ഗ്രൂപ്പില്ലാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സീറ്റ് കിട്ടതില്ല ഗ്രൂപ്പ് വേണം അതാണ് രാഷ്ട്രീയം പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു നിലപാടുണ്ട് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വനിതയുടെ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ തന്നു ഞാൻ വേദിയിലും പറഞ്ഞു ഐ ഫീൽ ഐ
I know he is talented, he is gifted, he is intelligent. Why he is wasting his time and then that's a joke. Other Achana Karamachu Chandra and Mansilagan, the Vashe, and the passion of Chamanslaki and Ulu. Upon that, I insured a particular pin name Kashu. Akashu and the Chenda Mumbilpui, Kaigat in the car, any command is in my booth. Upon the Margam, a pin at the Margon or Nardig Sahaya Ganola, or two of them. When I put them, insured a brigandum, directly on Haja Chananipa, when I insured a pump, but I came at the letter. When the Vertil I give a Janipum. University College of Geology, Muna Masha Vidya Theatre, Papariya Chedram, Result of Nal, and Dana Marilla. Anganian Sarvekatu, Sarvanu, Menatra Palpiran, Sarna, Nada, and the new Rodian Sarvata, Banga, every chemistry on day. Sarna, the entire Sarna, the Vilvisha, and Sarna, put the one that in a Evangelicon, and the Brea, one promote Yanam. Sarvanu Yana, regarding Jim, and Katie Muhammad. Cinema chain under. I want a K two and a Sambihana Sahai at Nikanula, but Shavasaka, there is Shavasaka, Yankatum to Korugudui. Chakorugudui, Yana, we cut to Adjan the Yendana, Abrite, Abdunola, Yanketia Ganandilla, Katri, which is another Katia, 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 the other troop at the Mantapatraka and Dipunder. But Shavade, and not a Pirima to any care a preapata that only like any care would and the Benikur Sivar is the Matrame, Yampavaru. I don't know the name of the Ningala and a Pala Jarangel in Ghana. Charangel Penada, Nura and Dakar, then the Namal Ponum, Namkur Sivar, Allah, they will work with Changel, or they will work with Tiran at La Marcel to Lumina Banga Karilla. Yana, Pogadaman on Dangil, I relevance any conda on me and protect to Nula. I have a very very can make a sign in Laton. Other is stepped in Akar and Dabra and could put the Nula. And slay, Apo. Then I was like, I'm and <laughs> Assistant at Nikan Petty, the Ladin Portion Art to Lala. Sarbid, you can do Agra and Nikil, sir. Is in a porn of the Lady Tumilia, Itrega and Jews in the Ne, other New Indian. Itrega and prove it to Tunde, Kalaji with it. I'm not an angel chee under there. Number would counter it and the Gurna Bahalon Dagger, Sarbad the Waka either, and they program Kelkana and the Sahoda and Manslakram. Namala Greg in the Volunum Sriman or Kela, we have to wait. Our own time, our own time will come later. Parano, <laughs> In the course, sir, in Karina Po. Journalism. Then I'll do it to Kirkan. Satan, I love socialism, communism, communism, the Kapole. You have the journalism in the Apachin. I go over to the window of the Bombay Bandi with the appointed affiliation on the staff and on the press club. Over the show, Padija Madi. Anna and the Mumbil Verdus and him. A pain in the surrender. I think it is a degree. Degree under the Korakutu. Pinne and Satim on the Katirikia. Enganangil, Enganangil of the Pasa, journalist in a particular journalist in a chairman of the end Ega, Manslega Agraham. And then a Parisho Parisho and the Padwilla Gambana, Tanya Nerta, Nike, Tira Talpilla Tavishamana, Yan and the Kyo Bedichu, Yen the Kyo Edi. Mansil Mura put an angular degree on the Matru. Upon every practical. One of the Nerta Padula Paragla Kundu Chitunda, 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും എനിക്ക് സഹായമായിട്ട് വന്ന അറ്റൻഡറാണ് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു അറ്റൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചില സ്ത്രീക്ക് ഇന്ന പാറയാണ് ഇന്ന എൻ്റെ റോക്ക് ഫോർമേഷൻ അതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് തന്നെ അറിയാം പുള്ളി എത്ര വർഷമാണ് കാണുന്നതല്ലേ ഹീ ഈസ് ഹസ്ബൻഡ് ആസ് എ ടീച്ചർ പുള്ളി എന്നെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു ആ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ഏതായാലും റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്ന റിസൾട്ട് വന്നു എനിക്ക് ആദ്യം കുറേ പേടിയായിരുന്നു കാരണം ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കാസർഗോഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെയർമാനായിട്ടൊക്കെ നടന്ന് മത്സരിച്ച ഞാൻ ജിയോളജിയിൽ എങ്ങാനും കുത്തിയാൽ അതായത് ജയിക്കാതെ വന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം അതേ കോളേജ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരണം ആ നാണക്കേട് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പത്തടി ഉയരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പത്തടി താഴ്ചയോടെ കാണും ഒരു നേരം നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ പണ്ട് മുതലേ ആലോചിക്കുന്നത് ആളെ ഭക്ഷണം ഇല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും വെൻ യു ബിക്കം റിച്ച് യു തിങ്ക് ഓഫ് അതർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ബെൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഐ കെ മോട്ട് ഇൻ തേർഡ് ക്ലാസ് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ ചാടുന്നത് തേർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇതെങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കും അച്ഛനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എസ് എസ് എൽ സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പ്രീ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് സമരം ചെയ്താണ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ മകൻ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോയി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചു അവിടെ പോയി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചു തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ കൂപ്പ കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാധാരണ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ വ്യക്തിയാകുകയാണ് ഞാൻ ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ മാതേ ഉള്ളൂ ജേണല സംഭവം ജേണല സംഭവം ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചു എഴുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ വേണമെന്നും അച്ഛനോട് കാശ് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ എടുത്തെല്ലാം പറയും ഞാൻ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അമ്മ ഭക്ഷണം കാണാൻ ഞാൻ ഇന്ന് കയറി വന്നോളാം എന്നാലും അച്ഛൻ്റെ മുമ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കുറ്റബോധം തേർഡ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചൊരു വീട്ടിൽ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അഭിമാനം അതുപോലെ എനിക്കങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മൈ വേ ഇതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ വീമ്പിളയ്ക്കാൻ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ അമ്മയുടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം അത് അമ്മയ്ക്ക് തരാൻ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വളയോ അല്ല പണയം വന്നാൽ മതി ഞാൻ അത് തിരിച്ചെടുത്ത് തരാം എന്നാലും അച്ഛനോ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല അമ്മ അപ്പോഴേ ഊരി തന്നു ഞാൻ നേരെ പോയി വിജയൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വിജയൻ കടയിൽ പോയി വിജയന് ഞാൻ ഈ വള കൊടുത്തു വിജയൻ അതിന് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദീറ്റ് വിജയന് ഞാനിത് ഈ വള കൊടുത്തു വിജയൻ കൊണ്ടുപോയി ആ വിജയൻ ആ വളയും കൊണ്ട് പണയം വയ്ക്കാൻ ആ റെയിൽ പാളത്തിൽ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യം അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞാണ് കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വിജയനും മരിച്ചു പോയി ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ജേർണലിസം ചേരുമ്പം ജേർണലിസത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് വീണു നാഗോളി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സീനിയറാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേണുവായിട്ട് വേണുവായിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജേർണലിസത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തായി ഞാൻ ജേർണലിസം കാര്യമായിട്ട് അങ്ങെടുത്ത് പഠിച്ചു വിശ്വസിക്കത്തില്ല ജേർണലിസം ഞാൻ പാസ്സാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്കും കിട്ടി കേരള കുമതിയുടെ ഗോൾഡ് മെഡലും കിട്ടി അന്ന് വരെയാണ് ഓഫർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ എനിക്ക് റിപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് രക്ഷപ്പെടാം അപ്പം ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ സന്തോഷമായി റാങ്ക് കിട്ടിയില്ലേ പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെയും കുറുക്കൻ്റെ കാണുന്ന കോഴിക്കൂട്ടിലാണ് എനിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിലൊന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് സിനിമയിൽ പോകണം അതിനെന്താ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് അവരോ പറയുന്നു നാന എന്ന് പറഞ്ഞത് വാരികയുണ്ട് അവർക്ക് മദ്രാസിൽ പ്രതിനിധിയില്ല ഇപ്പോൾ
ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ രാത്രി നമുക്ക് തൽക്കാലം തൽക്കാലം ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് മാൻ ഹു റിയലി ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഇൻഫാക്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഓഫ് സിനിമ മലയാളം സിനിമ ടു ബി എന്നുള്ള സംഭവം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം മേലിട്ട മുറിയിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പുറത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന